Olá! Eu vim mostrar para você alguns casos de fatoração. Alguns casos simples, mas que podem dar dúvidas importantes. Portanto, é legal você ver esse vídeo, pensar bem, tentar fazer também sozinho, refletir, porque isso pode ajudar muito você. A gente vai falar da simplificação que confunde muita gente boa. Veja só, 7 vezes 9 dividido por 7, essa é uma conta muito simples, muita gente fala, ah, nem, nem precisa simplificar. 7 vezes 9, 63. 63 dividido por 7, embaixo não tinha feito nada. Quanto que é 63 dividido por 7? Tá boada? Tá boa, né? É 9. Muito bem. Ó, oh, deu 9. Por isso que muita gente diria, ah, pode cortar esse 7 com esse 7. Você sabe o que é cortar? É. Bom, aqui no caso a gente dividiu 7 por 7, deu 1. 1 vezes 9, 9. Ou então dividimos em cima e embaixo por 7. É. Ficou 1 aqui, 1 aqui, 1 vezes 9, 9, dividido por 1, dá 9. É. De qualquer forma, ficou mais simples, mais tranquilo. Essa fração é pequena, mas há outros, é, outros casos, inclusive vídeos meus correlatos, que mostram casos mais complexos, maiores, nos quais a simplificação é grande vantagem. Eu só trouxe isso para um exemplo. Afinal, a multiplicação é o contrário da divisão. Então você pode muito bem cortar. Eu ia multiplicar, depois ia dividir pelo mesmo número, então posso já cortar logo de imediato. Isso é bastante simples, porque eu quero falar de uma coisa mais complexa. É bom lembrar que é por que aqui não pode. Quanto que é 7 mais 9, hein? 7 mais 9 é 16. 16 dividido por 7 é 2 e uns quebradinhos aí, na é verdade? Não dá 9, com certeza. Então aqui eu não posso cortar 7 com 7, porque a adição não é o contrário da multiplicação, como neste caso. Então aqui deixa assim, ok? Eu estou mostrando isso para ilustrar esse problema, vou mostrar uma coisa parecida e falar de uma confusão que muita gente faz. Okay? Uh, 7 mais 21x dividido por 7. Pode cortar isso aqui? Não, né? Que é uma adição. Ah, verdade. Só que, de repente você fez o exercício, chegou nessa resposta e lá nas alternativas não tem isso. Pode ser que tenha algo assim. 1 mais 3x e só, sem dividir, sem nada. E aí você, como é que eu daqui chego lá? Olha, o jeito clássico, o jeito matematicamente correto, dá para fazer direto, já vamos chegar lá. Mas seria esse aqui. 7 mais 21, epa, os dois números são múltiplos de 7. Aliás, aqui é 7, bem tranquilo. Posso colocar o 7 em evidência. A faturação está em dia? É muito importante. Precisa, ela ajuda bastante. 7, a ah, parênteses. O ah, que, que a gente faz? Já que os dois números são divisíveis por 7, divida-os. 7 dividido por 7 dá 1. Um. Muito bem, o um número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Um. Mais, o sinal é o mesmo. 21 dividido por 7 dá 3. 3 x, na verdade, afinal, 21 chicletes dividido por 7 pessoas dá 3 chicletes para cada uma. Muito bem. Isso tudo sobre 7. Chegamos então numa condição parecida com essa. Só que aqui era 7 vezes 9. Aqui é 7 vezes 1 um parênteses. O parênteses simboliza o um número. É a mesma coisa, só que essa é mais. é menorzinha, mais simples. Parênteses é como se fosse um número. Importante, parênteses significa que o 7 está multiplicando todo mundo. Aqui não estava. Estava somando. Aqui está multiplicando. Ah, igual lá, você também pode cortar 7 com 7. Dividir em cima e embaixo por 7. Ou, estava multiplicando, vou dividir pelo mesmo número. Tudo bem, pode cortar. Sobrou 1 mais 3x. Até aqui, sem problemas. Só que muita gente, alunos meus, até em sala de aula normal, é, brigam. Falam, professor, mas então dá para fazer 7 dividido por 7, dá 1, 21 por 7. Da 3. Podia, realmente, se você conhece bem esse mecanismo, poderia fazer direto. E é muito bom fazer direto, você ganha velocidade, 
suas provas normais, num concurso, num vestibular, você ganhar velocidade é sempre bom. O duro é quando você não ganha velocidade e o seu concorrente ganha. Por isso que é tão importante saber simplificar. Você ganha agilidade. Cuidado, hein? Se você não souber, o concorrente pode saber. É bom estudar isso, vale a pena. Então, voltando aqui. Poderia fazer 7 dividido por 7 dá 1, 21 por 7 dá 3? Poderia, mas é por causa disso que eu espero que você entenda bem. Eu trouxe aqui um contra-exemplo e é importante que você olhe com atenção, pense nisso. 7 vezes 21x dividido por 7. Muito parecido, só que aqui é mais, aqui é vezes. Aqui eu disse que não podia, mostrei por quê. Aqui pense bem, 7 por 7? É, pode sim, pode cortar o 7 com o 7. Fica 1 aqui, 1 aqui, 1 vezes 21x vai dar 21x. Muito bem, terminado. É, mas o 21 é o múltiplo de 7. Não dá para fazer também 21 por 7, daria 3? Não. Ou você divide 7 por 7, ou vamos fazer aqui mais uma vez o mesmo exemplo, é a mesma coisa. 21 por 7, pode também, divide por 7. 21 por 7 dá 3, então ficaria 3x e 7 por 7 dá 1. 7 vezes 3x dá 21x, ou seja, dá na mesma. Eu posso simplificar ou este número ou esse. Ué, professor, por que, que aqui então podia... Os dois, 7 por 7, 21 por 7, e aqui, que é vezes, só pode um. Lembra do que eu falei aqui? Eu dividi 7 por 7 aqui em cima, deu 1, 7 por 7, deu 1 aqui. Quando eu fiz isso, mais uma vez, 7 dividido por 7, simplificamos. Quando simplifica, o número não vai para o espaço, é divisão por 7. Ficou 1 aqui em cima, 7 dividido por 7, aqui embaixo ficou 1. Se eu já simplifiquei uma vez... Já não posso mais 21 por 1, não dá 3, ok? Ou eu faço quando é vezes, ou eu faço um, ou eu faço outro. Dá na mesma. Quando é mais e os dois números são divisíveis, mais ou menos. Então, posso dividir cada um deles. Podia ser até mais números, tá? Mais fatores. Podia ser aqui, menos 42y. 42 é divisível por 7. 42 por 7 é dar 6. Tanto faz fazer em evidência, como fazer direto. Então, muito cuidado, você pode fazer direto, você deve aprender a simplificar. Fazer direto ganha velocidade, mas entendendo o porquê. O problema de decorar é isso, a pessoa decora isso, depois quando é aqui, quer fazer. E numa prova vem a dúvida cruel, ah, eu nunca sei se pode os dois, se não pode. Entendendo bem, você vai saber bem melhor. Matemática é assim, decorar é bom, agora é bom desde que você entenda o conceito. O que está acontecendo por trás da tal da decoreba? É um tema um pouco complicado, talvez seja interessante ver o vídeo novamente, pensar, fazer na mão, pensar bem no que está fazendo e perguntar para o seu professor, mostrar exemplos, se quiser me mandar contribuições. Isso aqui veio de uma reclamação, alguém que falou, não entendi professor, eu gostei, resolvi fazer um vídeo melhor. Sei que o tema é complicado, Portanto, é bom você estudar. A vantagem vai ser muito grande. Acredite nisso. Bom estudo.